auch als Hauptfans, ich wollte mich ja noch mal äh, zu, der, zu der letzten Saison äußern. Also es ist ja an sich genug gesagt worden. Und in, auf diesem Wege möchte ich mich auch gerne bei Tietz bedanken. Der Trainer Tietz hat ja fast alles richtig gemacht hier. Also er hat den HSV sein Image wiedergebracht, also trotz des Abziehs, also das habe ich überhaupt noch nicht erlebt, dass eine Mannschaft, die abgestiegen ist in der Bundesliga, und ich kenne die Bundesliga ja, also von Anfang an, von 63, dass die Mannschaft mit Applaus verabschiedet worden ist. Das habe ich noch nie erlebt bei den, bei den Schalke-Absieg, Dortmund-Absieg, Stuttgart-Absieg, wurden sie gnadenlos ausgepfiffen, die Mannschaften, und hier wurden sie gefeiert. Also das muss man erwähnen, aber das ist natürlich ein, ein Zutun von Tietz, also der Tietz äh, hat da viele schön, er hat auch wirtschaftlich was gemacht schon, bevor wir abgestiegen waren. Er hat das ja immer gut noch geredet, was ja auch sein gutes Recht ist als Trainer. Und hat das da und immer wieder voll gemacht. Also wenn er so pessimistisch gewesen wäre wie ich, dann wären er wieder so 30.000 neue. Äh, so das nochmal zu Tietz, also der hat das ja verdient, dass er den HSV jetzt trainieren darf. Und macht ja auch alles richtig mit den jungen Leuten. So das war das. Aber jetzt wollen wir mal dazu kommen, ich habe hier drei wunderschöne Trikots hängen. Da habe ich mich natürlich sehr über gefreut von Aaron, von, von, von Luca und von Dennis. Da habe ich mich sehr über gefreut und ich werde sie auch in Ehren halten. Also äh, vielleicht sind die drei ja nicht mehr da beim HSV. Aber ich hoffe natürlich, dass die, also die, die, die geht auch sicher und dann ist er schon weg. Und bei Luca weiß ich nicht und bei Aaron weiß ich auch nicht, da muss man abwarten. Ja gut, jetzt kommen wir natürlich zu der anderen Seite. Man muss ja auch mal Kritik äußern. Also die Spieler sind mir an sich so ein bisschen zu, zu dünn noch mit weggekommen bei der Kritik. Ich will mal anfangen an den, an bei den Torleuten. Christian und, und Poller, die tun sich ja nicht viel. Also von der Leistung sind keine ganz großen der Liga, aber mittelmäßige Leistung. Also für die Liga ausreichend. Da ist der Christian äh, auf der Linie sehr gut. Und Poller ist natürlich auch sicher der bessere Fußballer. Passt zu Tit sein System besser. Mehr will ich nicht zu sagen zu, zu den anderen Leuten, die da alle rum... Äh, wir haben ja noch fünf Leute, die man erwähnen kann. Also das ist so meine Meinung. Also die haben auch sicher nicht versagt. Nur dann fangen wir mal an mit der, mit der Abwehrreihe. Äh, das muss ich schon sagen. Äh, ja, Tiki war ja an sich nicht mehr ein Einsatz jetzt so, wo, bei, bei, bei Tietz. Das kann man nicht sagen. Ja, Sakai hat mal so und mal so. Also ich muss schon sagen, das wird für die erste Liga dünn. Aber wie gesagt, er war der Kapitän, ich muss da wohl nicht rausnehmen. So sehe ich das. Also keine sehr gute Leistung von Sakai. Aber ich mache den Jungen, er ist ein ruhiger Vertreter, aber beim Fußballrechnen muss er noch zulegen. Ja, dann haben wir äh, Gidi Jung. Also Gidi Jung wissen wir, was er kann. Äh, Gidi, Gidi ist natürlich kein, kein Riesentechniker, aber er ist äh, sehr schnell, läuft alles ab, braucht nicht äh, Leute umhauen. Also er, er kann auch schnell laufen und hat ein ganz gutes Passspiel. Also ich muss schon sagen, der hat sich gefestigt und wird noch besser, glaube ich. Oder Tietz wird er noch besser. Und bei Papa Dobel los, da braucht man nicht viel sagen, das ist die Axt. Mehr sage ich da nicht zu. Nach vorne geht nicht so viel, aber ein unheimlich gutes Kopfballspiel und hau dazwischen. Und solche Leute muss ich in der zweiten Liga haben und nicht anderes. Ja, dann haben wir Sandros, aber Sandros ist es ja so, ob der geht, wissen wir noch nicht. Da würde ja noch richtig Geld fließen. Das muss man natürlich auch die wirtschaftliche Sache sehen. Ich hätte gerne hier gesehen, der hat sich ja unheimlich gesteigert, der war ja schon praktisch in Holland und hat sich nochmal richtig gesteigert. Ja gut, das war zuerst. Und dann haben wir, äh, fangen wir mal an mit Mittelfeld. Mit Louis Holby. Ja gut, der, zu Louis sage ich ja immer wieder, der hat ein halbes Jahr nicht gehabt. Da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen hatte ich auch mit ihm kein gutes Verhältnis. Eine große Fresse und nichts dahinter. Aber Tietz hat ihn wieder hingekriegt. Wie und warum, weiß ich nicht. Äh, kann ich nicht sagen. Ich sage ja immer, er hat die, Apot äh, hat die Tabletten von der Apotheke geholt für, für, für Holby. Also in der Form würde ich ihn auch hier noch gerne weitersehen und Tietz glaube ich auch. Ja gut, dann kommen wir zu Aaron Hand. Also Aaron ist, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ist ein, ist, ein, ist ein Riesentechniker, also der beste Techniker in der Mannschaft. Linksfuß, also muss ich schon sehen, also diese ganze, die, die, natürlich die Grundschnelligkeit fehlt ein bisschen, aber sonst ist das die Granate. Ja gut, dann haben wir noch... Äh, äh, was ich sagen, äh, Ektor, ja, bei Ektor ist das so, ja, tut mir leid, dass ich das sagen muss, das sage ich ja, der hat ja so viele Spiele ausgesetzt durch seine Verletzung, der tut mir schon ein bisschen leid, aber ich sage immer Pflegefall, also ich würde sagen, man trennt sich von dem Mann, wenn man noch Geld kriegt. So sehe ich das, ja, dann haben wir noch Kostet, ja, bei, bei Philipp ist das so, ich glaube, Philipp hat die WM im Kopf, so kann das aber gar nicht angehen, der kann ja viel mehr. In meinen Augen, 
äh, ist das schon ein, ein Unding gewesen, dass er den Elfmeter dann noch schießt, äh, verschießt ihn wieder in die gleichen Ecke. Also als Nationalspieler ist das unwürdig, so sehe ich das. Viele kann viel mehr, aber ich nehme mal, dass, dass der Verkauf wird für viel Geld. Dann ähm, müssen wir uns eben trennen. Also ich wollte ihn aber gerne, als Fußballer ja. Aber ich glaube, der war mir den Kopf schon in, in, in Russland bei der Nationalmannschaft. Ja, dann haben wir noch hier, wir haben wir dann auch, äh, ja, Aaron haben wir Herrn Wood. Ja, bei Bobby weiß ich nicht. Also der muss ja was im Kopf haben. So was gibt es nicht. So kann ich nicht abbauen. Tut mir leid. Äh, so schlecht kann ich gar nicht Fußball spielen, auch wenn ich aus der zweiten Liga bin. Ich war auch für ihn. Natürlich nicht für dieses Gehalt, aber ich, ich wollte ihn auch gerne hier weiter spielen sehen. Er war ja mal ganz ordentlich. Und hat ja auch äh, einen Körper mit Elefant, absolut gesagt. Also unheimlich muskulös. Ja, weil jetzt müsste ich sagen, also jetzt wird das auch Geld geben. Wir haben junge Leute, ich muss schon sagen, dann würde ich jemand, jemand anders sehen. Aber Mittelstürmer ist immer schwierig. Den Törners haben sie weggegeben. Den hätte ich nicht weggegeben, den Knöll. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, dass er, dass er, dass er rausschimmelt. Peter ist das bestimmt oder nicht bestimmt. Aber wieder la an, an, an Knöll, weil der spielt jetzt erst die Liga. Alles klar. So, dann haben wir den noch da. So gut, dann haben wir, das war ja so, so die Ste Und Steinmann, muss ich sagen, mal die Steinmann. Also für mich ein begnadet, guter Fußballer. Einen halben Meter zu langsam, aber das gleicht dann wieder durch Stellungsspiel aus und Spielverständnis. Das ist ein guter Mann in der, zwischen dem im Mittelfeld und Abwehr. Das ist schon ein guter Mann. Das hat der neue Tietz hat ihn ja schon jahrelang <lacht> unter seine Fittiche. Das läuft, also bei Tietz läuft das. Da kriegen die jungen Leute auch äh, noch äh, mehr Einsätze. So wie der Quarteng, der Junge, der ist 20. Der ist mit Nadel am Ball, der ist ein guter, der muss bei auch und Hand lernen. Und dann ist das ein guter, der hat auch Tempo und alles. Und dann haben wir natürlich Ambrosius, ihr könnt sich alle weiter aufzählen, Granatenfußballer, die werden wohl auch integriert werden in die Mannschaft. Ja gut, dann kommen wir natürlich zu den absoluten Pflegefällen. Bollis hier, ja gut, der muss weg. Brasilianer ist nicht ganz einfach hier. Äh, guter Fußballer, aber vom Charakter her ist das wohl nicht toll. Also der kommt ja auch weg, also hundertprozentig. Da verlieren wir aber viel Geld. Ja, dann haben wir Maffrei. Ja, gut, Maffrei habe ich ja äh, damals äh, in Osnabrück, wie er so schlecht gekickt hat, oder auch hier gegen Köln hat er über den Ball gehauen und gegen Bayern hat er über den Ball gehauen. Den habe ich an sich die Bundesliga äh, zu äh, Tauglichkeit abgesprochen gehabt. Jetzt tut das natürlich leid, weil er mal um 21 da kicken muss. Aber wie gesagt, da muss er durch. Entweder äh, finden sie nervig, ich nicht mal, dass er einen Abfinder kriegt und machen Abflug. Also ich war ihn da nicht auch, tut mir leid. So sehe ich das, ja gut, dann haben wir noch, wir haben wir denn noch da, wir haben noch ein paar Leute. Also, Bjarne Tölke, Herr Tietz, den hätte ich nicht weggegeben. Das, gut, der konnte das noch nicht zeigen, aber den habe ich ein paar Mal spielen sehen jetzt in der U21. Also ein guter Fußballer, ein guter Innenverteidiger. Herr Tietz, das hätte ich nicht gemacht. Aber äh, Christian weiß schon, was er will und was er macht. Aber den hätte ich nicht weggegeben. Ja, da sind wir auch ziemlich gut. Vielleicht habe ich auch ein paar vergessen, aber das interessiert mich nicht. Also die Mannschaft ist da sehr gut weggekommen. Sie hat uns ja, sie, sie sind abgestiegen mit den HSV. Da gibt es keine, keine Diskussion, ob, ob, ob Holpi sagt, er hat vier Jahre kein Fußball gespielt. Den hätte er nach zwei Jahren schon hängen müssen und hätte gesagt, ich will meine Papiere haben. Also es, es sieht, seht ihr wieder, die wirtschaftliche Seite, die Geldseite spielt auch eine große Rolle bei den Spielern. Und bei Holpi sage ich, also, auch wenn das ein lieber netter Fehler ist, das ist ein großes Kind mit viel Geld. So sehe ich das. Ist uns ja auch ein paar Mal äh, ausgefallen durch sein blödes Radfahren da. Wie so ein Wilden da die Berge runter in, 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 in den bayerischen Gegend da. Aber gut, das kann er nichts für. Ich kann auch auf die Fresse fahren mit meinem Fahrrad. Aber er ist uns ausgefallen. Und jetzt nochmal Nico Müller. Nico, Nico, Nico habe ich vergessen. Er hat uns ja geschadet. Tut mir leid, ich mache den Junge. Das ist ein sehr guter Fußballer. Und ich hoffe, dass er auch bleibt. Aber Nico hat uns geschadet mit seinen mit seinem eingesprungenen Seil oder diesen, diesen äh, Eiskursal-Seil. Ne? Seil, ne? da war ja, also die, 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 Nummer, die, die, die Nummerierung von den, von den Seil. Bei einem Eiskurslauf ist das eine 6,0, hundertprozentig. Aber Spaß war Seil, Nico hat uns natürlich geschadet und den HSV. Also das war schon eine, das war schon eine Waffe, Nico Müller. Aber wir wollen jetzt nicht immer zurückschicken äh, und hin und her. Wir gucken nach vorne, Peter guckt, du weißt auch, oder ihr wisst doch, Peter guckt nach vorne. Ne? Der HSV guckt nach vorne und äh, Uwe hat ja auch schon Uwe gesehen, als ich gemeldet bin, eigentlich Uwe. Möchte ich einige denken. Wir haben Tietz, den Terminator, der macht alles. Der hat den HSV wieder auf die Füße gebracht und nichts anderes, auch wenn er abgestiegen ist. 
und wir, wir rocken die zweite Liga, wir beide, denk, alles klar, so sieht das aus. Nur der HSV, so Jungs, das will ich auch nicht lange weiter mit meinem dummes Gesammel äh, äh, nerven. Nur der HSV und ich hoffe, dass Tietz eine schöne, schlagkräftige Truppe aufbaut mit vielen jungen Talenten. Die U21 und heute Abend müssen wir gucken, wie werden sie ja noch äh, mein, norddeutscher Meister. Da würde ich den, den Jungs ja noch gönnen. Alles klar, nur der HSV, Jungs, ne? und immer weiter. Alles Tobi. Immer geradeaus und nichts anderes. Tschüssi, tschüss, nur der HSV. Wünsche euch Peter natürlich. Und schönen Urlaub wünsche ich euch. Haut rein, Kollegen. Ja, ist Tango. Tschüssi.